హాయ్ దిస్ ఇస్ సత్యపులగం వెల్కమ్ టు ఎబిపి దేశం ఈ నెల పదో తారీఖున డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్లో మా ఊరి పొలిమేర అనే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది మంచి థ్రిల్లర్ సినిమా ఎప్పుడు మనల్ని నవ్వించే సత్యం రాజేష్ గారు ఒక డిఫరెంట్ రోల్లో కనిపించారు అలాగే ఇంతకుముందు మోడ్రన్గా కనిపించిన కామాక్షి భాస్కర్లా ఇందులో ఒక పల్లెటూరి గృహిణి పాత్రలో కనిపించారు హాయ్ రాజేష్ గారు హాయ్ కామాక్షి గారు అండ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది మూవీకి మీరు చెప్పాలి నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది అందరూ బాగుంది మీరు రెస్పాన్స్ చెప్పాలి ఎలా ఉంది మీరే ఇప్పుడు మా ఆడియన్ చెప్తాను అండ్ నాకు నచ్చింది ఇట్స్ ఎ గుడ్ థ్రిల్లర్ అండ్ టైటిల్కి వస్తే మా ఊరి పులిమేర అండ్ పులిమేర అంటే మీకు గుర్తు వచ్చేదండి చెప్పండి పులిమేర అంటే నాకు గుర్తు వచ్చేది శ్మశానమే పులిమేరలో జనరల్గా శ్మశానాలే ఉంటాయి సో నాకైతే గుర్తు వచ్చే శ్మశానం చేతబడుల గురించి కూడా ఉంది కామాక్షి మీరు ఒక డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ చేశారు అండ్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ డాక్టర్ మీరు ఇవి నమ్ముతారా యాజ్ అ డాక్టర్ గానే కాదు యాజ్ అ కామా యాజ్ కామాక్షి నమ్మను ఇవన్నీ నమ్మ ఐ మీన్ నమ్మను యాక్చువల్లీ బిలీఫ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం పెద్ద వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని నా ఫీలింగ్ బికాస్ బిలీఫ్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ మనం ఏం నమ్మినా నమ్మకపోయినా నిజాలు మారు మా మారవు సో నమ్మకాలకి నిజాలకి చాలా తేడా ఉంది మీరు చేతబడులు ఇవి అంటే నమ్ముతానండి నేను ఎందుకు నమ్ముతానంటే మనం దేవుడు నమ్మినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా నమ్మాలి దయ్యాలు కూడా నమ్మాలి ఉంటే కానీ మన ప్రపంచం కాదు వాళ్ళు వేరే సెక్టర్ వాళ్ళు వేరే ప్రపంచం వాళ్ళు వేరే జీవితం వాళ్ళు అంటే మన ఉంటారు వాళ్ళు అంటారు ఉంటారు అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ గురించి మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు కానీ మీ రియాక్షన్ ఎందుకంటే ఇందులో డిఫరెంట్ రోల్ ఒక ఆటో డ్రైవర్ అండ్ ఒక చేత ట్విస్ట్ రిగిల్ చేయకూడదు కాబట్టి క్యారెక్టర్ చెప్పట్లేదు అండ్ తర్వాత ఒక టర్న్ ఉంటుంది మీ క్యారెక్టర్లో అనిల్ డైరెక్టర్ అనిల్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ మీకేమనిపించింది అనిల్ ఫస్ట్ అనిల్ నేను వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచి అనిల్ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నుంచి అనిల్ ఏ కథ చేస్తున్నా డిస్కస్ చేస్తుంటాడు ఎక్కడున్నారు భయ ఎక్కడున్నారు కలుద్దు అని చెప్పి నాకు ఆఫీస్ ఉన్నారు కూర్చొని గుట్టనే మాడుకుంటాడు పిచ్చా పట్టుకు వచ్చి ఓ టెన్ ఓ క్లాక్ కలిసి టూ త్రీ అవర్స్ అలా అంచేసి అలా అప్పుడప్పుడు కలిసి మాడుకుంటాం ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక వన్ ఇయర్ ముందే సిక్స్ మంత్స్ ముందే లైన్ చెప్పాడు చిన్నగా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కథ అనే భలే ఉంటుంది కదా అదిపోయింది లైన్ సూపర్ సినిమా డెవలప్ చేసుకుని అని చెప్పి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అనిల్ టచ్లో లేడు కొంతకాలం సడన్గా ఒకరోజు ఆఫీస్ తీసేసి ప్రొడ్యూసర్ అందరూ ఓకే అయిపోయి ఆఫీస్ తీసిన తర్వాత ఒకరోజు కలవాలి కలవాలి కాలంటే కలుద్దాం ఏం పెడదాం సాయంకాలం కలుద్దాం అంటుంటాం కదా అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా లేదు భయ మన మూవీ ఎక్కిపోతుంది మాట్లాడాలంటే అవునా రాని కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత ఇది మొత్తం చెప్పాడు అప్పుడు కథ క్లియర్ చెప్పాడు అది తిరిగిపోయింది భయ అంటే మనం ఈ నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళిపోతున్న సినిమాగా చెప్పాడు ఇంకా ఇంకా అప్పుడు చాలా ఈ గేమ్ సమ్ టైం మేసం గడ్డం పెరగాలి బాగా నాకు అలా గడగ కావాలి అని చెప్పినప్పుడు నేను అవకాశం ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి ఎప్పుడు అంత మటికి ఒక వచ్చిన టర్న్ సినిమా సస్పెన్స్ ఒక ఇన్నోసెంట్ లా కనిపించాలి ఒక చిన్న రగ్గడిగా ఉండాలి ఆటో డ్రైవర్ లా ఇలా న్యాచురల్ గా క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువ సార్లు వస్తాయి కదా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ సార్లు వస్తాయి మనకి సో నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ కామాక్షి మీరు ఇంతకు ముందు మోడర్న్ రోల్స్ లో కనిపించారు బిఫోర్ వెబ్ సిరీస్ గానీ ఇందులో కంప్లీట్ ఒక విలేజ్ నేను ఏజ్ కి చాలా చిన్నదాన్ని బట్ మై మైండ్ వాళ్ళ సో నాట్ ఓన్లీ మై క్యారెక్టర్ నేను ఒక స్టోరీ విన్నప్పుడు నేను ఓవరాల్ స్టోరీలా వింటాను ఆ స్టోరీలో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తేనే నేను యాక్ట్ చేస్తాను నాది ఎందుకు ఇంతే ఉంది నాది ఇంత చేయండి అదంతా దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఐ పర్సీవ్ సినిమా సో వెన్ సార్ టోల్డ్ మీ ద స్టోరీ ఐ లైక్ ది లేయర్స్ హీ యాడెడ్ మనం ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ట్విస్ట్ గురించి అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు వీఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మూవీ చూడండి చెప్పకనే చాలా సోషల్ ఇష్యూస్ని ఆయన టచ్ చేసుకుంటా అలా వెళ్ళారు women issue caste yeah. issue women, women in treatment yeah. gurinchi um belief system ane dan meeda velthundi nyayam kavali ani annaru ela avutundi 
తక్కువ కాస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి నిజంగానే జస్టిస్ జరుగుతుందా మన రియల్ లైఫ్లో సో ఇలా ఆయన చాలా సోషల్ ఇష్యూస్ని టచ్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళారు మనం దాని ఒక్కదాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ బికాస్ ట్విస్ట్ అందరికీ మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యేలాగా ట్విస్ట్లో ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు వచ్చేసరికి ఇది అంతగా ఎవరు గుర్తించట్లేదు బట్ ఆల్సో హీ స్క్రీన్ ప్లే ద వే యాక్టర్స్తోనే కాకుండా ఆయన యూజ్ చేస్తున్న ఏమంటారు ఆర్ట్ ప్రాపర్టీస్తో కూడా ఆయన స్టోరీ చెప్తారు ఇప్పుడు రవివర్మ క్యారెక్టర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆటో మీద ఉంటుంది స్పీడ్ సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి మూవీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఇండైరెక్ట్గా స్టోరీ చెప్తానే ఉన్నారు మన మూవీ స్టార్టింగ్లోనే దెర్ ఇస్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ సీక్వెన్స్ ఉంది వేర్ త్రివాండ్రంలో ట్రావెన్ కోర్ సంస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కేరళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇనీషియలీ హీ హీ టోల్ యూ ద మూవీస్ గోయింగ్ టు గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ దేర్ అని లాస్ట్లో రాజేష్ గారి క్యారెక్టర్ అక్కడే కనిపిస్తుంది మీకు కేరళలోనే కనిపిస్తుంది సో ద వే హీ స్క్రీన్ పే నాకు అది చాలా నచ్చుతుంది దిస్ ఇస్ కాల్ లైక్ మిజాన్ సీన్ వే మీరేం చెప్పకుండానే ఒక ఫ్రేమ్లోనే మీరు మూవీని మొత్తం చెప్పగలుగుతారు సో అలాంటివి కానీ నాకు ఇంట్ నాకు ఆయన స్టోరీ నేరేట్ చేసినప్పటి నుంచి ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ బట్ సార్ ఆడిషన్ తీసుకొని వెన్ హీ వాట్ కన్విన్స్ దెన్ ఓన్లీ హీ టుక్ మీ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ ఇట్ డెంట్ కమ్ ఈజీ సో మీకేమనిపించింది కామాక్షి గారిని తీసుకున్నప్పుడు మీ పేరు కింద ఫస్ట్ బిఫోర్ ద షూట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీటింగ్ మీట్ అయ్యారా ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఏంటది ఏం క్లాసెస్ అంటారు దాన్ని వర్క్షాప్ 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 అంటే మన నాకు భాష రాదు కదా భాష మీద ప్రాక్టీస్ చేసి ఇద్దరు ఆర్టిస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి సీరియస్గా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఎవరు ఈ అమ్మాయి అని అడగలేను కదా జస్ట్ ఎవరు అమ్మాయి ఉన్నారు ఎవరు ఈ అమ్మాయి అంటే బాగుంది కదా అని చెప్పి చూస్తాను ఒక అరగంట తర్వాత వర్క్షాప్ వచ్చినారు ఈ అమ్మాయి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి మీ పేరు అన్నారు ఈ అమ్మాయి చాలా మోడర్న్గా ఉంది అప్పుడు అది తిని చెప్పింది పల్లెటూరు క్యారెక్టర్ కదా అంటే లుక్స్ వైజ్ కూడా ఈ అమ్మాయి ఎలా షూట్ అవుతుంది అనుకున్నాను అప్పుడు నేను షూటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కళ్ళు చూపించింది ఇంకా తోటి ఆ చీర కట్ట తోటి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ బిహేవియర్ తోటి అసలు వండర్ఫుల్ అసలు అండ్ ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ వైజ్ మీరు కొన్ని సీన్స్లో న్యూడ్గా కూడా కనిపించారు బిఫోర్ షూటింగ్ దోస్ సీన్స్ అసలు అనిల్ చెప్పినప్పుడు జస్ట్ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడే ఓకే నేను ఇలా యాక్ట్ చేయాలి ఇది అని ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారా లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చేసే ముందు అన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు సినిమా చెప్పిన తర్వాత లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయాం మేము అక్కడికి దమ్మాపేట ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాం అక్కడ సో అది సినిమా అన్ని లొకేషన్కి వెళ్తే తరచు న్యూడ్ సీన్ చేయాలని ఒక న్యూడ్గా మరి చేస్తాను కథ చెప్పినప్పుడు నిజంగా న్యూడ్గా చేయాలని అని అంటారు అనుకోం కదా మనం ఒక దగ్గర చేస్తాను సార్ మీరు ఇలాగ శ్మశానాన్ని న్యూడ్గా కూర్చుంటారు లేదు అవి చెప్పినప్పుడు అనుకుంటా తప్ప నెక్స్ట్ డే సార్ చెప్పాం కదా ఇప్పుడు మరి మీరు న్యూడ్గా కూర్చుంటారు అప్పుడు చెప్పా న్యూడ్ అంటే ఫుల్ న్యూడ్ అంతే బ్రదర్ మనం ఏమైనా లేదు లేదు మీరు న్యూడ్గా కావాలని ఎలా వచ్చేది బ్రదర్ ఎంతమంది అంబాసిడర్ ఉంది పర్లేదు భయా మనం అది కొంచెం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ సినిమాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అన్న అది మన న్యూడ్ అంటే కొంచెం అంబాసిడర్ ఉంటుంది సిక్స్ ప్యాక్ కూడా కాదు అది ఎవరికి తెలియని విషయం అండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ పెరిగాను నేను ఓ కూర్చుని చేస్తున్నప్పుడు మసాలా కూర్చున్నప్పుడు పొట్ట కావాలి అంకుల్ అంటే ఒక ఆర్డ్ లుక్ కావాలి మంచి షేప్లో ఉండకూడదు అని చెప్పి అప్పుడు సిక్స్ కిలో సిక్స్ టు సెవెన్ కిలోస్ పెరిగాను సో ఐ లాస్ట్ వెయిట్ యూ గెయిన్ వెయిట్ మీరు వెయిట్ తగ్గారా నేను వెయిట్ తగ్గాను బికాస్ ద క్యారెక్టర్ రిక్వైర్డ్ దట్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు లుక్ లైక్ లీన్ అండ్ దిస్ క్లాబికల్స్ హ్యావ్ టు బీ విజిబుల్ సో ఐ పుట్ డౌన్ వెయిట్ మీరు వెయిట్ పెరిగి నేను నేను కనిపించాలా మీరు చెప్పిన సీన్ నుంచి కనిపించినప్పుడు కొంచెం హెల్దీగా ఉండాలి నేను పొట్ట వచ్చి అంకుల్లా ఉండాలి తప్ప నేను లీన్గా ఉండి షేప్లో ఉంటే బాగోదు కదా సో ఎక్కువ తిని అలా తయారైన అది సో అప్పుడు ఆ న్యూ సీన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా ధైర్యం చేసి అన్ని ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంకేం టకటక ఒక మూడు నాలుగు టకిల షార్ట్స్ కొట్టేసి కూర్చుంటే బట్ దట్ రియల్గా శ్మశానంలోనే షూట్ చేశారండి కదా శ్మశానంలో షూట్ చేయడం అంత భయంకరం అంటే బ్రదర్ బేసిక్గా అనిల్కి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఒక వాళ్ళకి లొకేషన్ లెక్క లెక్క లైట్స్ అన్నీ ఆన్ అయిన తర్వాత తప్ప లైట్స్ ఆఫ్ తన చీకటి ఉంటుంది చీకటి ఉంటుంది మన ముందు మంట కాలుతుంటుంది ఎవరు కనిపించరు అప్పుడు చిన్న లైట్ కనిపించదు అప్పుడు ఒక ఒక
నా ముందు పెట్టిన ఆ ఒరిజినల్ ముగ్గు కదా ఒరిజినల్ ముగ్గు అది ఒరిజినల్గా వాళ్ళు రప్పించి అంటే ఎవరు మంత్రులు తెలిసిన ఎవరు అలా తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసిన చేయించిన ముగ్గు అది రక్తంలో కప్ప కొట్టుకుంటుంటుంది అది ఒక పేగు ఒక బొమ్మ తయారు చేసి పెట్టడం ఇదంతా న్యాచురల్గా చేస్తున్నట్టే ఫీల్ అయ్యాను నా చిన్న భయం స్టార్ట్ అయింది చేస్తూ చేస్తూ అంటే ఎవరు లేస్తే తెలుసు ఆ చేసి అక్కడ కూర్చోడం డిపార్ట్మెంట్ లోకి వచ్చేసాను ఆ మూవీకి దెన్ దట్ ఇస్ వన్ ఐ కప్పని తీసుకొచ్చాను కప్పని తీసుకొచ్చి కోసి మధ్యలోకి అది సగం అది కొట్టుకుంటుంది అది దాని చేతి అక్కడ పెట్టాలి అవన్నీ అది ఎంత అంటే మనకి తెలియదు కదా అప్పుడు రోజు చికెన్ తినా సరే చికెన్ కోసుకున్నా ఎంత భయంగా ఉంటుంది చూడడానికి అది దాన్ని పెట్టాను ఆ తర్వాత అంత అయిన తర్వాత నాకు నిజంగా భయం వేస్తాను లేచిపోతాయేమో అని సో మంత్రాలు చదవమన్నారు అనిల్ భయ ఏ మంత్రాలు ఆ మంత్రాలు ఉన్న భయ భయ ప్రాబ్లిక్ చేస్తాడు అని చెప్పాడు ఏ ఈ మంత్రాలు చదవను గురు నేను నిజంగా ముగ్గు మంది కూర్చుని ఆ మంత్రాలు చదవాలి లేచి వచ్చారని కదా హలో అన్నారు అనుకున్నాను వద్దు వద్దు నేను డిప్స్ వేస్తాను మీరు రీకార్డ్ వేసుకోండి అవ్వాలి కదా అని చెప్పేసి అది చేయలేదు చాలా అనిల్ ఒక విషయం మాత్రం చాలా ఫోర్స్ చేస్తే నేను చాలా మన మంత్రాలు మాత్రం చాలా దండ పెట్టిన భయ ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు ఎంత గొప్ప వ్యక్తికి అంత ఒక శ్మశానంలో కూర్చుని చీకట్లో ఆ డ్రెస్లో కూర్చుని చేస్తున్నప్పుడు నాకు చిన్న భయం వేసింది నెక్స్ట్ ఏం వద్దు అన్నట్టు సో అది చేయలేము శ్మశానాలనే కాదు ఈ ఫిల్మ్ మొత్తంలో అందుకని మేబీ అంత ఒథెంటిక్గా కనిపించడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ లొకేషన్ రాత్రి ఒంటి కానీ శ్మశానంలో కూర్చుని ఒక ఎదురు కూడా చిత్తు కాలుతుంటుంది నాకు ఎవరు కనిపించట్లేదు అంటే అందరు ఉన్నారు నా చుట్టుపక్కల లైటింగ్ వల్ల నాకు చూస్తే మొత్తం చీకటిగా ఉంది అనమాట నాకు అది అనిల్ అనిల్ అని పిలుస్తున్న మధ్య అవునవునా ఉన్నా భయ ఉన్నా భయ అనిల్ నెక్స్ట్ అది 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 అండ్ సినిమాలో ఒక సీన్ ఉంటుంది గెటప్ సీన్ గారు అండ్ బాలాదిత్య వస్తుంటే ఎక్కడ ముగ్గేస్తుంది ఎందుకు ఇటు వద్దు అని చెప్పి వేరే రూట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అవును ఒరిజినల్ రియల్ లైఫ్లో ఏదైనా కొన్ని రూట్స్ వెళ్ళినప్పుడు మనం సిటీలో ఉన్నా సరే కొన్నిసార్లు నైట్ ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది షూటింగ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్ ఎవ్వరు లేరు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో నుంచో ఎక్కడి నుంచో సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు అలా భయపడిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు నేనా భయపడే సందర్భాలు అంటే ఇది ఆర్ఎఫ్ సి నుంచి ఒకసారి సంబరం సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బైక్ నితిన్ గారు నితిన్ గారిది అప్పుడు ఆ టైంలో బైక్ మీద రావాలి ఇక్కడికి అప్పుడు సాంగి టెంపుల్ రోడ్ ఉంటుంది తెలుసు కదా పేపర్ మిల్ అది ఉంటుంది ఆ రోడ్ నుంచి రావాలి మెయిన్ రోడ్ గేట్ దగ్గర వచ్చి దూరం వచ్చే వాటి నుంచి రావాలి కదా ఇప్పుడు ఇల్లు వచ్చి అప్పుడు ఇల్లు ఉండేవి కాదు అప్పుడు నిర్మానుష్యం ఉండదు ఫారెస్ట్ లాగా సో వెళ్తున్నాను వెళ్తున్నాను మన అప్పుడు అవుటరింగ్ రోడ్ లేదు అవుటరింగ్ రోడ్ లేదు సో మన సిటీలోకి వెళ్ళాలి కానీ సిటీకి వెళ్ళే వరకు నిర్మానుషం ఒక అట్లీస్ట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది అది అందరూ స్టే చేస్తున్నారు అందరూ అక్కడ స్టే చేశారు నాకు ఒక రోజే షూటింగ్ అంటే ఒక టెన్ డేస్కి స్టే చేశాను మధ్యలో వన్ డే అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోతాం కదా అని చెప్పి నైట్ వస్తున్నప్పుడు ఒక టూ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ అయింది అక్కడ తర్వాత బైక్ మీద అంటే బైక్ మీద వెళ్ళిపోతుంది కానీ చీకట్లో కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఒకళ్ళు ఆపారు నన్ను ఆపితే అండ్ ఎలా ఆపుతాను బైక్ మీద సడన్గా వచ్చి ఒక ఆపారు ఎదురుకుంటుంది హలో 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 అనగానే ఎలా ఉంటుంది ఎవరండి కదా ఎక్కడి నుంచి చెప్పకుండా ఎవరు నువ్వు అంటే షూటింగ్ చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఊరోడే ఈడ అవడం అంటే అవడంతో ఆపాడు అది అప్పుడు చిన్న భయం మీరు ఎప్పుడు అలా భయపడి సందర్భాలు నాకు అలా ఏం భయపడుతుంది నేను భయం నాకు మనుషులు అంటే చాలా భయం నాకు మనుషులు అంటే చాలా భయం అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ స్పిరిట్స్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అవి అట్లీస్ట్ దానికి ఒక రీజన్ ఉంటాయి మనుషులు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు రీజన్ రీజన్ నాకు మనుషులు అంటేనే చాలా భయం భయపడుతున్నారు కదా ఈ అసలు ఈవిడికి అసలు భయం ఉండదు ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ షూటింగ్ చేస్తారు ఆర్టిస్ట్ లాగా చాలా అమ్మాయికంగా అలా అలా చేస్తారు టక్ అనగా మధ్యలో టెన్ డేస్ గ్యాప్ వెంటనే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సినిమాకి అసోసియేట్ రాజు గారు కొంచెం లైఫ్ లేదు లెఫ్ట్ జరగండి సార్ సార్ కొంచెం కెమెరా ఫేవర్ సార్ సార్ మార్క్ అని చెప్పేది నన్ను ఫస్ట్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ తను చేసి వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ సీరియస్లీ మిగతా వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్లు కట్టనగా రిలాక్ రిలాక్స్ అవుతారు ఈవిడ రిలాక్స్ అవుతారు డైలాగ్స్ చూసుకుంటూ డైలాగ్స్ చూసుకుని తన బిహేవియర్ సాయంకాలం దాకా అలాగే ఉండదు స్కిల్ బ్యాకప్ వరకు అండ్ ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ అయిపోయి మనకి లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ తీసేసిన తర్వాత షూట్ చేస్తారు కానీ బట్ బట్ అప్పటికి చాలా కేసులు ఉండేవి ఇంకా అక్టోబర్ వర
పార్ట్ టూ ఏంటంటే సినిమా తీస్తారు చాలా జెన్యున్గా ఒక డైరెక్టర్ ఫస్ట్ సినిమా చేసిన స్ట్రగ్లింగ్ మీకు తెలుసు అది రిలీజ్ అయ్యి పేరు రావాలి హిట్ అవ్వాలి చాలా మీ పెద్ద ప్రాసెస్ అది ఒక సినిమా హిట్ అయ్యి డైరెక్టర్ పేరు రావడం చాలా గొప్ప విషయం అది ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ నేను నాలుగు వందల సినిమా చేశాను ఈ సినిమా నేను సినిమాలు చేసుకుంటుంటాను కానీ డైరెక్టర్ ప్రాణం ఇది సో దీన్ని చాలా జెన్యున్గా అటెంప్ట్ చేసి చాలా బాగుందనుకున్న తర్వాత పార్ట్ టూ ప్లాన్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీరు ఇచ్చిన ఊపిరి హిట్ అయ్యి చూసారా దాన్ని నవ్వు ఇప్పుడు పార్ట్ టూ ఎవరి పడితే ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్ నవ్వు ప్లాన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ప్లాన్ లేకుండా అంటే దీని రిజల్ట్స్ బట్టి కదా పార్ట్ టూ వెళ్తాం సో ఇప్పుడు ఉంటుంది పార్ట్ టూ బట్ ఈ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఈ ట్విస్ట్లు ఇవి మీరు ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా చేయలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేదు నాకు ఒక్కొక్కసారి రెండు సార్లు చేయమన్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది కాదు ఒక్కసారి సీరియస్లీ ఆటో ఎక్కిన దగ్గర రెండు సార్లు లేరా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రెండు సార్లు చేసినప్పుడు లేదు సార్ చెప్పుంటే నాకు కథ తెలిసిపోయిన ఆర్టిఫిషియల్ యాక్ట్ చేస్తాను ఏమో ఒక ఆటో దగ్గర అమ్మాయి ఆటోలో కూర్చుని రెండు సార్లు లెక్క రెండు సార్లు చేశాను లేకపోతే శ్మశానంలో ఒక రెండు సార్లు వెళ్తాను ఒక ఇన్నోసెంట్ లాగా ఒకలాగ అలా అలా ప్రతిదీ రెండు మూడు సార్లు చేయించారంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక షూటింగ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉంటుందని తీసారు చేస్తారా అది నాకు నిజంగా తెలియదు నాకు ఒకసారి ఒకలాగా ఒకసారి ఇంకొకలాగా సేమ్ అదే ఫైట్ మళ్ళీ ఉంటుంది డైలాగ్ చేంజ్ ఉంటాయి సో మరి ఇవన్నీ ఆయన చెప్తే ఏంటంటే అది రివీల్ అవుతుంది సార్ మీరు అని చెప్పాడు తప్ప పూర్తిగా తెలియదు అంటే బాలాదిత్య ఒక పాట చేశాను నేను సినిమా చూస్తున్నాను సేపు నేను ఆడియన్లు ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను నా క్యారెక్టర్ నేను మాటలు తక్కువ ఉంటాయి కదా కానీ అమ్మాయి బిహేవియర్ కానీ గెటప్ సీన్ గెటప్ సీన్ ఆ రియాక్షన్స్ కానీ బాలాదిత్య కోర్ట్ సీన్ కానీ బాలాదిత్య కోర్ట్ సీన్ చూసి ఎంజాయ్ చేశాను ఏమో ఇంత పెద్ద సినిమా ఉందండి తెలియదు కదా కానీ నాకు తెలియదు అవన్నీ తెలియదు నాకు మంచి చాలా బాగా వచ్చింది రవివర్మ గారితో మీ సీన్ కూడా అక్కడ రవివర్మ సీన్ చింపేశారు రెండు సీన్ కూడా అతను కూడా సార్ రవివర్మ వేరే రేంజ్ తీసుకెళ్ళిపోయారు సినిమాలు ప్రతి ఒక్కరు ప్రాణం పెట్టి ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని వేరే దగ్గర తీసుకెళ్ళారు ఎవరి కాలు ఓన్గా ఫీల్ అయ్యారు గెటప్ సీన్ కానీ రవివర్మ చిత్రం సీన్ చిత్రం సీన్ ఆ రెండు మూడు ఫైట్స్ కానీ అసలు అని చూస్తే మీరు బలే చేస్తే అంటే తెలిసిన వ్యక్తులు బాగా చేస్తున్న ఫీలింగ్ అనిపించింది అన్నమాట బాగుంది అండ్ మీరు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేశారు దీనికి నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ కోసం డైరెక్టర్తో ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తారు చేస్తున్నాను చూద్దాం అండ్ నాకు అందులో నేను మీరు చెప్పండి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండమంటారా లేకపోతే రెండు కంటిన్యూ చేయండి రెండు రెండు కంటిన్యూ కదా మన ఆర్టిస్ట్ బేస్కి చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అమ్మాయి చంపేకండి సో అమ్మాయి ఆర్టిస్ట్ కానీ చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో లెట్సివ్ అంతే కదా ఆయన కమింగ్ టు ఇయర్ ఇయర్ అండ్ వచ్చేస్తున్నప్పుడే ఈ ఇయర్ మీకు ఎలా నడిచింది అండ్ న్యూ ఇయర్ రిజర్వేషన్స్ తీసుకుని అలవాటు ఉందా బోత్ ఆఫ్ యూ యా యా నేను తీసుకుంటా న్యూ ఇయర్ రిజర్వేషన్ తీసుకుంటాను ఓకే ఈ ఇయర్ తీసుకున్న ఏమన్నా లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటారు కదా ఈ ఇయర్ ఎలా నడిచింది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కరోనా వెళ్ళిపోయిందిగా జీవితంలో ఈ టూ ఇయర్స్ ఈరోజు బతికే చాలా బతికావు ఈ రోజు ఉండే చాలా తలుపులు మూసేసుకుని ఈ రోజు చేతులు కడుకుని స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి ఈ రోజు బతికితే చాలు కొంచెం ఫేవర్ వచ్చింది అంటే ఏ ఫేవర్ ఆ ఫేవర్ లేదా దగ్గు వచ్చిందా దగ్గు ఆ భయంలో బతికేస్తాం కదా ఇప్పుడు దాకా ఈ న్యూ ఇయర్ తీసుకుంటాం బట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్టిస్ట్గా మీకు ఆవిడకి కూడా ఇయర్ ఫుల్ సక్సెస్ మంచి రోజులు వచ్చాయి దృశ్యంతో అండ్ మీకు బేకర్ అండ్ బ్యూటీ ప్రియురాలు మా ఊరి పొలి మీద అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలాగే సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మూవీస్ చేయాలని విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్